ಇದು ಕನ್ನಡದ ನಲ್ಮೆಯ ಬಾನುಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾನುಲಿ ನಾಡು ನಾಡಿ ಬಯಸುವಂತಹ ನಾಡಿನುಲಿಯ ಬಾನುಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಶ್ರೋತೃಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೆಳಗಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿರಬಹುದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಬ್ರೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿ ವಿ ಎ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದೆ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ್ದು ಮಂತರದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಹೊಡೆದು ಈಗ ನೀರಿನ ಪೈ ಪಡೆದು ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದೆ ಎಂಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಎಂಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಾಡಿದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರಾಂಬಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆದಾಗ ಒಂದು ದೇಹದ ಬಲಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಡಭಾಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಬ್ರಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಆ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೂಡ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ನಿಕೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬ್ರೋಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆದರೆ ಯೂಶಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ನಾಳ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾತು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಭಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಆವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ
ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಸೊ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಕೈ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ತಿರುಗೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಮಾನಿಟರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದು ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ತಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬಿ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ನಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಈ ಗುಟ್ಕಾ ಪಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಹೌದು ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಆಯ್ತು ಅದು ಅದೇ ಬಿ ಪಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನು ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪೇಷಂಟ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಥ್ರಾಂಬೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಅದು ಕೊಡೋದು ವಿತಿನ್ ವಿಂಡೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ವಿಂಡೋ ಪೀರಿಯಡು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಥ್ರಾಂಬೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸು ಟೆನೆಕ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇದಾಗೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ವಿಂಡೋ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಈ ವಿಂಡೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಂಟಿ ಕ್ವಾಗ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಗೋ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಈಗ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಾನು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಥಾಲ್ ಕೋಬಲಮಿನ್ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕೆಲವರು ಅವರವರೇ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರಬಹುದು ಇದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ ತುಂಬಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ನರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ನರ್ವ್ ಸಪ್ಲೈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ನರ್ವ್ ವೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅದು ಯಾಕೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ ಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದು 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 ಕಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ನಲ್ಲೂ ಎರಡು ತರದ ಇದೆ ಯು ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಂತ ಯು ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದು ನೋಡೋದು ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದ್ರು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಲ್ಲೂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯು ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅದು ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ನರ್ವ್ದು ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಗ ಇದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಕಿವಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿವಿ ಸೋರಿದ್ರೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇನೆ ಈಗ ಅಲೋಪತಿಗಿಂತ ಈ ನಾಡ ಔಷಧಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜೋದು ಮಸಾಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಆಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಕ್ತ ತೆಳ್ಳಾಗೋ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ತಕೋತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಸಾಜಸ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಿಲ್ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೌದು ಹೌದು ಪೇಷಂಟ್ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಾನು ಹ
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಡೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೇನೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆವಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದನೇ ಈ ನರ ಒಂದು ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ಗಾಗಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಬೇಕು ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಇದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ಇದು ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ ಓ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆ ಇದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದೋಷಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಜನೇಟಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನರಗಳು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇರೆ 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 ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ನರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ವೇನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದು ರಕ್ತನಾಳದ್ದು ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ನರ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಂಡೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಥ್ರಾಂಬೋಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಟಿಪ್ ಅದೇನ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹೈಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮುಂಚೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ವಿಂಡೋ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ವಾಗಿಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಒಂದು ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೌದು ರಕ್ತ ತೆಳ್ಳಾಗೋ ಮಾತ್ರ ಅಂತೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಕೋಬೇಕು ಹೌದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿ ಪಿ
ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದರೆ ರಕ್ತ ತೆಳ್ಳಾಗುವ ಮಾತ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರಕ್ತನಾಳ ಹೊಡೆದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಸಿ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಉಳಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳುಗರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಇವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದವರು ಕೂಪದಿರ ಶಾರದಾ ನಂಜಪ್ಪ 